Hello, how are you? Hi, hi. Hi, teacher. How are you today? Mm -hmm. Tired and bad, but very good. Yeah, because it's Friday. Friday, Friday. Teacher is Monday. I yo siento como Monday, como Friday. Ah, verdad que sí, así siento yo también. Yo no sé, siento como like a Friday. Cerramos la clase y vámonos. <laughs> Sí, qué barbaridad. Mira qué alegría me dio cuando me dijo que era viernes. Yo dije, ya mañana fin de semana. <ríe> Eso era un espejismo. Sí, qué barbaridad. Sí, en serio. Sí, siento que es Friday. Quizás porque nosotros estamos terminando exámenes y terminan hoy. Entonces, así como que, y como terminamos curso también, pero it's Friday, but tomorrow you will you will be free at night. You will be able to sleep. Maybe. <laughs> yes, you will be sleeping. Mm -hmm. Fine. One minute for everybody to be ready. Oh, I see. We ready. Today is the last day. Vamos a ver. Talking about review, today we're going to do the review and practice of the vocabulary and structure from this uh, unit, right? Okay, I'm going to be sharing, but let's see the attendance first. How many people do we have here? 11, good. Good, good. Good evening, teacher. Good evening, how are you? Fine, thank you. Excellent. Nikki Dato, Gilera. Adriana Sofia. Present teacher. Adriana Sofía no me ha hecho el examen todavía. El examen. Te voy a revisar, teacher. Hoy recojo notas. Ok. Si hoy no esté al día, allí quedo. Bueno, de hecho, yo ya hoy doy la última revisada ya, ¿verdad? Porque ya notas ya estuve recogiendo. Pues por eso es que le digo, hoy no me ha hecho examen, me debe examen todavía. Ok, ya reviso. Gracias, sí. Ana Alicia. Present teacher. Ana Grisel. David Alexander. Present teacher. Diego. Edwin Mauricio. Present teacher. Elda Cristina. Present teacher. Elmer Fabricio. Elmer Elmer. Grace Michelle. Ivo Marcela. 
Murphy, Bob Marcela, Jennifer Elizabeth. No hay Jenny. Jessica Lisette. José Alberto. Present teacher. Karen Janet. Present teacher. Carla Lorena. Present teacher. Lisette Dayanara. Present teacher. Nubia Zulema. Nubia. Rebeca Marcela. Rosa Hilda. Present teacher. Víctor Manuel. Víctor. Karen Stephanie. Adriana Marcela. Present teacher. José Alfredo. Hi, teacher, present. Ok. Watch. Ahí estamos. Well, I'm going to share with you. Um, hey, ok. As I said, today is the last class, so remember to check that you have finished all the assignments, right, on the exam. So at the moment when I give the last check of the collection of coins, be sure that you're ready, more than ready. At 8.30, we are going to be co to complete the satisfaction letter, the satisfaction letter <laughs> at 8.30, okay? So, tell me if you didn't receive uh, the information that you were supposed to receive. I hope you did, right? Because uh, we will need the email that you receive uh, for that letter and with the link and everything. Remember, you receive a lot of information that you will use at that moment, right? So check that you have it. And well, this is, uh, today we have a review of unit number four and the last practice of the vocabulary. Okay, let's see these questions. Is there an emergency plan at your workplace? Have you been informed about what to do in the case of a fire or earthquake? I'm retaking a couple of questions from the previous class. I would like to listen to some of you. Tell me if there an emergency plan at your workplace. Mm -hmm. Yes, yes. Is there an emergency plan at your workplace? At my work, yes, teacher. Recently, uh, like three weeks ago, we uh, made a, a evacuate uh, an, an evacuate plan that uh, the alarm sounds and everybody has have everybody has has right have has no has has my to uh, go out uh, the most quickly that we can as quickly as you can okay that is a do do you have a drill to prepare people for an emergency Yes, we in, have. Yes, in in my work is a protocol of evacuation. Okay, I see. I see, I see. So uh, remember that regularly, we said last class, that there should be a place where you go when there is um, a drill, right? That's a drill. If it is like a rehearsal or practice, it's a drill. 
If it is in the real moment, we will say that's an evacuation. Okay, is, do you have a specific place to go in case you have to go out as an emergency? Do you know where you have it, the meeting place? Mm -hmm. Yes. Or no? Yes, teacher. Okay. Do you have, me, yes. Okay, you have a meeting place, right? Yes. And remember, it is very important that people know exactly where to go, right? If there is an emergency or if there is a drill, where do you have to go? Where do you have to meet? Now, check the next question. Have you been informed about what to do? If there is a fire, have you been informed on what to do when there is a fire? Mm -hmm. Yes or no? In my work, we have una bomba for the fire. Okay, so you have some water to take to stop the fire, okay. And what about if, have you been informed about what to do in case of an earthquake? What about in case of an earthquake? Have you been informed about what to do? Yes, no teacher. Mm -hmm. No? If there is an if there is an earthquake, where should you go? Where should you go if there is an earthquake? What is the place to go? What what do you have to do? Anybody? Aha, Alberto. Um, in my workplace, there is there is a plan, but uh, we we don't know we don't we don't um, inform you about what informed. you do. You haven't no. been informed, so nobody yeah. goes to your office and tells you, listen, in case of an earthquake you have to go this way or you have to do this and this no no i think i think it's, it's because uh, in the office only the, uh, there is only uh, five or, or four four or five uh, people and the other uh, or always uh, i was being in in, in in the street, in the in, and is is difficult for 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 them for the the company. Uh -huh. Yeah, that's right. Okay, but for example, the people that are in the street, it wouldn't be a problem, right? Because they are they are out of the office. Uh huh. That's... But it is all other uh, protocol. Mm -hmm, exactly. Mm -hmm. What about with the people who are inside the office? Mm -hmm. Right? That is the case when they necessarily have to know what to do in each of the of the cases, right? Right. Okay, let's see this. Look at this exercise. We're making a review of Passive voice. What you're going to do here is read and underline all passive voice sentences that you find. I'm going to send you to the rooms for you to discuss with your partners. We are 14. I'm going to make groups of, let's see. So four. 
<laughs> I'm going to make four groups. I have groups of three and groups of four. Perfect. I'm going to send the 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 capture to the to the WhatsApp group so you can go there. And remember, and remember to I identify, right, and underline all the sentences where you're using passibles. I'm going to send you. Teacher. Can you hear me? It's raining. Uh, I have a, a connection problem. Who's talking? Who's talking? Elmer. Sí, teacher. Eh, es que estoy desde otro dispositivo porque no pude con el mío. Pero para que le la asistencia. Pero, ah, ah. Sí, sí, lo voy a cambiar ahorita. They are already there in the chat, so join, join the groups. And remember what you have to do is I read the whole text and identify the sentences with the past tipos. There you go. Ready. Okay. Mm -hmm. Try to join. What's your last name, Elmer Fabrizio? Facebook has been uh, scrutinized by lawmakers and media outlets for acting as a medium for fake ads and news that have been designated to be incendiary and divisive, while initially doubling, though playing its role in mid 2017, Facebook chief security officer made public that the company was paid some 10 million teacher. Uh -huh. What do you want to pronounce? Herbicide? Her 10 mil. Million. Million or 10 mil? For, no one. For hundred thousand. See? Okay. Uh huh. hundred thousand deaths. Okay. Uh, for us that were, um, we, for us that were connected to four seventy 
an authentic Facebook page that were likely operated out of Russia. A Facebook official also noted that the vast majority of these ads apparel and email ads and phishing political and social division, often specifically targeting Muslims and the Black Lives Matter movement. Okay. Sería la otra, José Alberto. Ok, le voy yo la siguiente. Aquí está. Dice... Rayando para... El has been... Ajá, por eso le decía. Facebook on the line, the sentence is impassive. Facebook, Facebook has been. Teacher, how do you pronounce that? Scrutiny said. Scrutiny said. Scrutinized. 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 By lawmakers in media and media outlets of acting as a medium for fake ad and news, and news that have been designed. <laughs> Design to be incendiary and divisive, but initially downplaying it through in my 2017 Facebook chief security officer made public that the company was paid a sum one hundred thousand for ads that were connected to 470 in authentic Facebook page that were likely operated out of Russia. A Facebook official also noted that the vast majority of these ads appeared aimed at amplifying political and social divisions. Often specifically targeting Muslim and the Black Lives Matter movement. ¿Qué le pasó la otra? ¿Quién quiere leer? Y yo subrayo. Yo si quiere. Monsanto has been behind some who name me Ghostly. Así se dice, teacher. Mm -hmm. uh, the because like harmful chemical products, including DDT, PCFs, and Agent Orange, a herbicide that was used extensively in Vietnam that has been blamed for Blamed. Blamed. For. Ay, como se dice, teacher 400. It has been blamed. That has been blamed for. Ay. Ay, how do you say 400 mil? 400,000. Ah, 100,000. 400,000. 
100,000 dead, dead and half a million bird defect. The use of DDT and PCBs was banned in the 1970s. Monsanato is the subject of the class action lawsuit alleging that exposure to the company popular weak killer roundup caused cancer in hundreds of customers. California is fighting to require cancer warning to be printed on the weak killer, weak killer. Wow. In the oración de the use of DDT and PCB PCBs was banned in the 1970s. Is it was banned, teacher? In in which in which form is it's been? That's it's not been that's not passive voice. No. Bueno, sí, pero simple past, simple past passive. Mm -hmm. Because I, the thing that I am curious, it's because is they are using was and the verb is in past participle. Uh -huh. Uh -huh. Mm -hmm. But it's not the passive voice that we are working in right now. No, it's, pero es passive voice and we have studied passive voice. Remember, this is a review. Uh -huh. So we have to underline this example. You can take it even if it is past instead of present perfect. Okay. But I didn't understand the whole meaning of the paragraph. Can we read it again? Sure. Okay. Monsanto has been behind some unambiguously harmful chemical products. A ver, que ese, ese Monsanto será alguna empresa o alguien que está detrás de todas esas. Yes, it's a company. Unambiguously, unambiguously, inequivocadamente harmful. Inequivocadamente dañino. Chemical products, uh -huh. including DDT, PCBs, and Agent Orange. Supongo que esas son las siglas de algún. These are the letter, the capital letters of in, of some chemical product that can hurt the humans. Exactly. Okay. A herbicide that was used extensively in Vietnam that has been blamed fue culpado de 400 mil muertes y medio millón de nacimientos. Con de in English. And, and half of million birth defects. The use of DDT and PCBs was banned. Vamos a ver qué es banned. Has ban fue prohibido in the 1970s. Monsanto is the subject of a class action. A ver, class action. Well, let's go. Uh -huh, uh -huh. Because we had to complete the, the letter at 8.30. Okay. Ale, Ale, uh, this Hello, teacher. You are in mute. <laughs> Sorry. How are you? I'm good. Thank you. Yes. Um, coming from work. Oh my goodness. Coming back. Coming back is, is coming the... from work. Yeah. Yes. Nice. It's time that you go look for your email. 
the email that you received? Okay, let me check. My email. It is. It's just about the confirmation. Uh, no, the email for the letter, satisfaction letter. I haven't received. Um, are you sure? Check because they always send it. Vean de parte de quien les cayó. ¿Quién les mandó el email esta vez? I, I didn't receive the, the email again, but in WhatsApp I received the generical information about the course, but no my own information. Ya revisó los dos correos que tiene. Yes, teacher. I, I received in WhatsApp from Catherine Rodriguez, but no Domínguez. Domínguez, uh -huh, but no in yeah. but no in my email. I just received the orden de inicio, nombre del proveedor, nombre del curso, fecha de inicio, fecha final, but no my own information. Well, I received an email by Hazel Cardona. Okay. Me too, teacher, by Hazel Cardona. September 1st. Okay. I don't have any uh, email on WhatsApp. Mm -hmm. Me too. Okay. Check on the WhatsApp. Okay. Vaya, vámonos a spam. Probably it is there. Ah, uh, no, 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 no. Pan junk. Not sure. Not sure. Okay, I found it. You found it, Victor? Yes, I found it. Okay. <laughs> you may find something there. No, yo solo, solo lo recibí en WhatsApp. La encuesta. Okay. Entonces quiere decir, novia, que no tiene su información completa. Igual yo, teacher, solo recibí por WhatsApp, no lo he recibido en el correo. Pero la vez pasada sí lo recibió en el correo, ¿verdad, ¿no, Stephanie? Sí, sí, la vez pasada sí, ahorita estoy revisando en spam, pero no me aparece nada. A ver, porque en el caso de Adriana, porque nunca va a recibir el niño. Pero si ustedes alguna vez lo han recibido en email, chequen ahí, spam, junk. A veces uno tiene un correo dividido entre los correos que le caen a uno y otros. Uh -huh. ¿Ya todos están con el correo listo? Yes, yes. Yeah. Okay. Perfect. Teacher, I don't have an email. Who? Who doesn't have an email? El José Alberto. Yes, ¿Y yo? ¿Se acuerda José Alberto que la vez pasada no lo encontraba, pero después le apareció? Tal vez si ponen en el buscador de, de correo. Ah, yo lo tengo, pero me lo mandó el 1 de septiembre. Yo estoy revisando ahorita desde el 18 de agosto y no encuentro ninguno. Acabo de encontrar uno que enviaron a mi, a mi jefa el 18 de agosto de Hazel Cardona, pero no, no es ese. 
pero tiene que ser el correo donde viene la información que ustedes van a utilizar para completar. Si ponen el buscador de Isel Cardona, cheque si le aparece. El primero de septiembre lo enviaron. Uh -huh. Ajá. Búsquense ahí por fecha. Sí, porque yo lo encontré, está en el, el 1 de septiembre. Excelente. ¿Qué me faltaría, Karen, Stephanie y Alberto, verdad? Sí, lo ando buscando si no, ahorita. No. Okay. Si no, quien no lo encuentra, se los acabo de compartir en WhatsApp. Eh, pero es que es diferente, Víctor, porque a cada quien le mandan un correo donde lleva a cada quien su información personal. <risa> Ya, teacher, ya lo oh, okay. Excelente. Oh. Vamos a ver, Karen Stephanie, ponga ahí en el buscador, Hazel Cardona. Eso estoy haciendo. Buenas noches, Soyla. Buenas noches. Este, mire, si no, ha, no, no tienen el correo, no hay ningún conveniente, porque la información este, del curso es general, ¿verdad? La orden de inicio es la misma para todos. Okay. Lo que difiere son el nombre y, y recuerden que es según DUI, eh, el correo es el que ustedes brindaron también. Este, ¿Qué más? El, el nombre del grupo es el mismo para todos. Si tienen algún inconveniente, pues nosotros estamos para apoyarles. No se preocupen si no encuentran el correo. Nosotros les vamos a ir ayudando a llenar, ¿verdad? Si tienen dudas de cómo es el nombre de su empresa según razón social, también les vamos a apoyar. Eh, no tengan inconveniente con eso. Sí, lo que hemos hecho en otras veces es que acá en el chat así privado le comparto a cada quien los nombres para que no vayan a, a equivocarse, ¿verdad? Con esa información. Bueno, creo que estamos listos. Yes. Y ese teacher que ya revisé en spam y no, y, y no, no lo tengo. Ya revisé lo, las fechas del 1 de septiembre y no me ha caído. Solo el que sí. para renovar, para el siguiente módulo. Ajá, ajá. Vaya. Yo le voy a ir compartiendo entonces en el chat, Stephanie, oye. Ok. Ahí cheque la información general, genérica que tienen, esa sí la puede ir utilizando y lo que le hace falta sería el nombre de la empresa, número de teléfono con el que está registrada, el correo, eso se lo voy a ir eh, compartiendo entonces ahí yo en el, en el chat. Vaya, let's watch the video right now. Comunidad corporativa, vamos a apoyarte para poder desarrollar la encuesta de satisfacción de manera correcta. Vas a recibir a todos. Pueden ver el video ahorita, sí, ¿verdad? Sí, teacher. Sí, teacher. La información con los datos correspondientes del curso. Vamos a ingresar y vamos a seleccionar el enlace para poder desarrollar la encuesta de satisfacción. Vamos a regresar al correo que hemos recibido. Y vamos a colocar el número de la orden de inicio siempre proporcionada por nosotros. La vamos a copiar tal cual está en el correo electrónico. Y la vamos a colocar en el punto número uno. Lo vamos a colocar el nombre completo, que es de cada uno de ustedes. Lo vamos a copiar de igual manera en la información que hemos compartido. Y lo vamos a colocar en el nombre Siguiente a ello, vamos a colocar el correo electrónico personal que ustedes han proporcionado a inglés corporativo. De igual manera, vamos a colocar así el número de contacto que ustedes han proporcionado. Lo vamos a copiar. <coughs> Y así lo vamos a colocar en el número así. Posteriormente colocamos el sexo. En el punto número 6 vamos a desplazar la flechita. Y vamos a buscar el departamento de residencia donde ustedes actualmente viven. De igual manera, vamos a colocar el municipio en el cual ustedes están residiendo. En el punto número 8 vamos a colocar el nombre de la empresa. Cuidado en este punto, ya que vamos a colocar el nombre de la empresa tal cual razón social y nosotros lo tenemos registrado. De igual manera, les hemos compartido el nombre correcto para que ustedes puedan colocarlo.
en el nombre del proveedor, vamos a colocar de acuerdo a nuestro centro de información, que es Inglés Corporativo Real International. Vamos a desplazar la fecha y vamos a buscar el nombre de nuestro centro de formación. Lo seleccionamos. Y en el siguiente punto vamos a colocar el nombre del curso. De igual manera, vamos a colocarlo tal cual está la información que nosotros hemos proporcionado, tanto por correo electrónico y por WhatsApp. Vamos a copiar el número del curso. Y vamos a colocar. En el punto número 11, las evaluaciones que ustedes serán, las harán de manera individual y personal según lo que ustedes han vivido en el transcurso del curso. Las fechas de inicio, de igual manera, las vamos a poder verificar en la información que se ha compartido. En este caso, nos vamos a ir a calendario y debemos tener el cuidado ya que en el calendario podemos retroceder o adelantar fechas. De igual manera, si tenemos fechas proporcionadas, vamos a tener que buscar el mes y la fecha indicada del inicio del módulo. En la fecha de finalización, de igual manera proporcionada por nosotros, vamos a desplazar el calendario y así vamos a seleccionar el día en el cual está finalizando el curso. En el punto número 14, vamos a colocar una valoración personal que ustedes han recibido de parte del desarrollo del curso. Posteriormente, ustedes pueden seleccionar algunos cursos de otro interés o algún comentario que ustedes tengan respecto al trabajo desarrollado. Vamos a darle clic en el botón azul de enviar y posteriormente vamos a recibir un mensaje de la respuesta a enviar. Cuando ustedes han recibido este mensaje, por favor de tomar una captura de pantalla, compartirla al grupo de WhatsApp correspondiente junto con su nombre completo, según nosotros les tenemos registrados. Y es así como tú debes desarrollar la encuesta de satisfacción. Como inglés corporal. Ok, muy bien. Ya tenemos ahí el, el review, ¿verdad? De cómo vamos a llenar la encuesta. Ok, bueno, en este momento se dará inicio al desarrollo de la encuesta de satisfacción la cual es el tercer requisito que INSAFORP establece para definir si cada participante ha aprobado o no el presente módulo. Solicito su atención y seguimiento de las indicaciones para que su encuesta se envíe sin errores. Ahí tienen ya el link para la encuesta, ¿verdad? Vamos a, a entrar al link. Yo les comparto acá. Recuerden el, el correo, eh, ustedes tienen la información que han recibido del curso, van a ir copiando la información y la van a ir pegando. ¿Ya abrieron todo su encuesta? Sí, listo. Yes, teacher. Yes, teacher. Excelente. Copiamos el número, ese sí todos lo tienen, ¿verdad? Copiamos el número y lo pegamos. La orden de inicio. Pasando al punto número dos, cada uno copia y pega su nombre completo. Yo voy a dejar de compartir. Eh, solamente sería Adriana, Marcela, ¿verdad? Y, y... Sí, sí, sí. Teacher, en, en, en la orden de inicio, sin los, ningún, ni los punto y coma, ni los dos puntos, ni nada de eso, ¿verdad? Solamente el, el, el número. 
eh, el número, cópielo así tal como está, sin el asterisco, sin los dos puntos y sin el asterisco, solo el número. Ahí no me aparece asterisco. No le aparece asterisco. No. Ah, bueno, pero así, solo desde donde empieza 28 en adelante. Okay. Pero ahí dice que hay que ponerle los guiones y pleca. Sí, sí. Sí, los guiones y pleca, sí. Pero no los asteriscos sí. que están alrededor de la palabra orden de inicio. Vamos a ver. Adriana. Yes, teacher. Ahí le voy a poner su información. La ranchera. <laughs> Sorry. <laughs> Vamos a ver, ¿qué más nos falta? Y yo, yo, ¿cómo sé qué dirección pusieron? Municipio de residencia. Y San Salvador. ¿Dónde sí, vive, Víctor? Yo vivo en San Marcos, pero el DUI dice otra dirección. No sé si tú y si tomaron información del DUI. No, pero sería San Salvador. Ok. Uh -huh. Lo que pasa es que también pide muy... Ah, ok, municipios y departamentos, San Salvador, San Salvador. Y ese es el municipio de San Marcos. La dirección es donde ustedes viven actualmente. Uh -huh. Ok. Vamos a ver, Estefanía. Teacher, este, en la información que a mí me enviaron a WhatsApp, no está el nombre de la empresa, pero como esta tiene abreviaturas y anteriormente se había estado poniendo el nombre completo, maquinaria y productos diversos SADCB, no sé cuál de las dos formas. Sí, maquinaria y productos diversos SADCB y entre paréntesis, MAPRO. Okay. Ya, ya se lo pongo ahí, José Frank. Perfecto. Teacher, si me hace el favor de compartir eh, la información de mi empresa también, por favor, porque se me falta. Vale, falta ¿verdad? Sí, por favor. Okay. Cheque José Alfredo, sí, ¿verdad? Ahorita, teacher. <coughs> ok, sí, ya. Okay, okay. Teacher. Dígame. El nombre de la empresa donde laboro, no sé si está como Grupo Casa o Ingenio Chaparrastique. El Mercurio de Gómez. Ya le digo el... Ingenio Chaparrastique SADCB. Gracias, teacher. Teacher, todavía no podemos enviar, ¿verdad? Eh, todavía no, ya vamos a, a terminar. 
Ya sea, siempre termina rapidito, Grace. Sí, teacher, es que a mí siempre me llegan los correos solo una vez, creo, que me generó problemas que no lo tenía, pero de ahí son, siempre me llegan los correos, incluso hasta los que le mandan a mi jefe también me llegan. Ah, muy bien. Vamos a ver, Karen y Stephanie, ¿qué me le falta, Karen? Este, quería saber cómo aparece el nombre de la empresa. De... Ya, ahorita se lo comparto. Teacher, dígame. En el nombre del curso le pongo las comillas o no? No, solamente el nombre del curso. Ese se lo voy a mandar aquí el mensaje a todos. Ah, no, le aparecen las comas. En las comillas. Ahí se los pongo a todos en el, en el grupo. Inglés intermedio, módulo 2, sin, sin comillas. ¿Qué me le falta? Adriana tiene el número de teléfono. Sí. Yes, teacher. Right. Thank you. Okay. ¿Qué me le falta? Vamos a ver. ¿Estamos completos ya? Ah, el nombre del curso me falta. El nombre del curso. Ahí se los pegué en, en general en el grupo. Lo logra ver. Lo veo. Va, chequen su nombre completo, el correo electrónico, ¿verdad? Recuerden, copian, pegan, copian, pegan. Igual el número de celular, lo copian y lo pegan, el que les han provisto. Sexo, departamento de residencia, que lo van a buscar acá, Huachapán, Sonsonate, La Libertad, por ahí. <ríe> Hoy sí, ya me acuerdo que hay de La Libertad también. Hoy veo la, la, la fecha. Eh, ¿La fecha? De cuando inició. El... Ver, la fecha empezamos. A ver, ¿cuándo empezamos? 25 de julio. El 25 de julio. Ajá. 25 de julio, vale. Va el municipio de residencia, ahí vean, ¿verdad? Si es San Salvador, si es San Marcos, si es eh, La Libertad. El nombre de la empresa, que sea la razón social, no el nombre comercial, sino que la razón social. El nombre del proveedor, eh, recuerden en la flechita, ahí bajan buscando Regal International. Uh -huh. Inglés corporativo Regal International. ¿Sí? Y el nombre del curso que eh, va sin las comillas. Sin las comillas. En la pregunta número 11, que valoramos cada quien el, lo, el servicio prestado, cómo considera el tiempo empleado para desarrollar el curso, qué opina del contenido y estructura del curso, qué opina de las opciones y herramientas tecnológicas utilizadas en el curso. Y de ahí nos venimos a la fecha, la fecha de, de inicio del curso, 25 de julio, ¿verdad? 25 de julio. Igual en el calendario provisto ubican la fecha de hoy, 5 de septiembre. Karen y Stephanie, Karen Janet. Sí. ¿Por qué no? Porque no está en el grupo de WhatsApp. Sí, sí estoy. ¿Quién, ¿Quién me escribió que no está en el grupo de WhatsApp? No, no sé. Karen Janet. Únase Karen Janet. 
que a todos les, les mandaron el... Únase al grupo de WhatsApp para que me envíe la información ahí al grupo de WhatsApp. <coughs> Te le comparto el link si no lo tienen. Ya se pueden enviar, Tiche. Eh, permítanme, todavía no. Tiche, no sé. perdón, la finalización del curso es la fecha de ahora. La fecha de hoy, sí, exacto. Ok. <coughs> Ay, Karen, únase, únase al grupo de, de WhatsApp, por favor. Uh -huh. Ok, va en la pregunta. Hola, dicha, Dígame. Solo que yo en este número, en que este número, a ver, es donde me lo está enviando, no puedo. Eh, ¿Cómo sería? Agregarme en WhatsApp, no sé cómo hacer. No tiene. Eh, o sea, el enlace, si ahorita lo jalo, no puedo, porque no estoy en mi, en mi teléfono. Uh -huh. Solo que me escriba Karen y se lo mando para que se una. Uh, ok. Vaya, si ya estamos en la pregunta número 14, recuerden el punto 14, cada uno de ustedes deberá marcar satisfecho o insatisfecho, pero recuerden que ese punto no se refiere a cómo se siente con usted de satisfecho, ¿verdad? Por haber cumplido o no con, con sus expectativas. Tampoco se refiere a que no le parecen las cosas como el manual o mantener la cámara encendida o alguna acción de alguno de los compañeros, ni mucho menos que se sienten insatisfechos por la deficiencia del servicio de internet contratado. Eso no, no, es, no es a lo que se refiere a ese punto, sino que se refiere únicamente a cómo se ha impartido la clase pedagógica, académicamente, y cómo nuestro equipo administrativo les ha apoyado en cada uno de los procesos. A eso se refiere el punto 14. Usted puede seleccionar cualquiera de las dos opciones, pero al seleccionar la opción de insatisfecho, nosotros nos damos por enterados que no procederá con la inscripción al siguiente módulo. Ese es eh, respecto al punto número 14. Volvemos a la encuesta. Una vez usted terminó, ¿verdad?, con la encuesta, si está interesada en tomar algún curso con inglés corporativo, lo pone aquí, ¿verdad?, algún otro curso, aparte de los cursos de inglés. Si tiene algún comentario, lo agrega acá y ya pueden enviar. Eh, recuerden que al enviarlo, les va a caer una fotito que dice gracias, ¿verdad?, que ya... Indica que usted llenó la encuesta. Eso lo va a compartir en el grupo de WhatsApp. Vamos a ver. Karen. Ya se, lo, se logró unir, ¿verdad? Ah, perfecto. Vaya, Karen. Ahí le puse el, el link para que se logre unir. Ok, gracias, Tisha. No. Excelente, ya hoy sí ya pueden empezar a pegar sus, sus resultados, ¿verdad? Sus gracias que le pusieron ahí al final de la encuesta. Teacher, ¿podría sí. ayudarme con la primera, porfa? Donde dice ingrese el número completo de la orden de inicio con guiones. Claro que sí. Por favor. Ya se lo comparto. Jennifer, ¿verdad? Sí, sí. Solamente esa información le hace falta, Jennifer. Sí, ya solamente eso. ¿Recibió el correo usted? Sí, pero lo recibí al de, al de mi trabajo, el, al institucional, y no tengo acceso ahorita. Ah, ok. Ajá, entonces por eso no. Si le hace falta alguna otra información, me dice. Así se la puedo compartir acá al chat. 
Sí, yo creería que solo, solo eso, teacher. Además, sí me acuerdo de todo lo que compartí. Okay. Solo que no sé, en la parte del correo electrónico es con la que yo ingreso o con el que me registré ¿Con el que en es? la plataforma. Con el que está, y se lo voy a compartir. Ok, gracias. Voy a estar más seguro. Cheque. Ay, se le fue dos veces. Va, ahí está. El nombre del curso, recuerde que cinco mil. Pero me Ahí le pongo el nombre de la okay. la gracias, la teacher, gracias. Cualquier cosa, Chile. Ok, ¿cómo vamos? Muy bien. Listo, David. Ya lo mandé, teacher. Excelente. ¿Qué me falta? Hay uno que viene sin nombre. Alfredo, póngame, mándemelo de nuevo con su nombre completo, por favor. pero si pudiera copiar y pegar la imagen completa. Elmer, ¿me le falta su nombre al, al encuesta? Ahí acabo de reenviar o reenvío la imagen. Sí, reenvíe la imagen para que se venga completa. Igual es muy bien, Alfredo. Vamos a ver quién me falta. Y tengo 19 acá. Me faltan 5. No, 4 me faltan. Carla Lorena, Adriana, Marcela, me falta, ¿verdad? No, teacher, ya se le envié. Entonces, Adriana, Sofía es la que falta. Sofía. No, también ya la mandé. Mm, a ver. Me salió la pantalla que dice la respuesta se ha enviado. No, pero a, a eso tiene que hacerle captura y pegarlo en el grupo de WhatsApp. Eh, ok. Ese pasito falta. Yeah, pensé que hablábamos de la, de la encuesta. Ana Marcela. Dice Tayanara, Karen, Elda. Hoy sí, ya está. Ok. Karen está. Stephanie, Carla Lorena, Ana Alicia. Pues.
Ahí está. Eh, me le falta Adriana. Recuérdeme las instrucciones, por favor. Me manda la captura de la encuesta con su nombre completo, así como la han mandado todos sus compañeritos. Sofín. Ahí está, muy bien. Hoy sí, dos, cuatro, seis, ocho. Hoy sí, estamos, hoy sí estamos completos los que estamos aquí. Muy bien. Excelente job. Very good. Very good. Now we can go back to work. We're going to check your answers in the exercise that you were doing. Ready? Excellent. Rebecca. Rebecca, Rebecca, Rebecca. No me lo ha mandado, ¿verdad? Sí, se lo mandé. Es la primerita. Ah, sí, sí, fue la segunda. Está bien. <ríe> Otra vez, teacher. Muy bien, muy bien, muy bien. Vaya, let's check your answers. Yes. Checking, checking. Che, oh, opening una cosa. It's nine, so it is attendance time. Before we continue, let's go to the attendance. Jennifer. Eh, Jennifer. Hola, teacher. Ahorita, ahorita estoy mandando una captura porque no la mandé desde la compu y, y me salió como archivo. Ajá, no, recórtela y pégala y le pones su nombre completo. Ah, ok, ok, ahorita, ahorita. Vale, me voy a la penas. Adriana Sofía. Present. Nice, nice. Ana Alicia. Present teacher. Great. Ana Grisel. Ana Grisel. David. Present teacher. Diego. Edwin Mauricio. Edwin Mauricio. No está Edwin. Elda Cristina. Activate your microphone. Mike, Mike. No está Elda. Sí, ahí está Elda. Elmer Fabricio. Present teacher. Elmer, recuerde que me debe cosas. Ahorita estoy soltando eso, teacher. Gracias. Ay, me dijo el viernes y no me adelantó ni una tarea. Sí, teacher. Es que estoy bastante ocupado. La teacher también. <ríe> no sé, teacher, no sé. O recojo Pero... notas. Oye. No vuelve a pasar. Sí, 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 sí. Así ah, me dijo el mes pasado. <risa> y el no está tan le lejos para jalarle las orejas. Qué verdad. Es una That's too bad, too bad. Grace Michelle. Grace Grace. Present teacher. Nice. Ivo Marcela. 
Ivonne. Ivonne, Ivonne ahora empezó clases presenciales, teacher, y sale hasta las nueve. Me dijo que le iba a escribir, no sé si le escribió. No, fíjese que no me ha escrito. Sí, las inicia a las seis de la tarde y las termina a las nueve de la noche. Ay, Dios. Entonces imagino que ahorita ha de ir saliendo. Sí, sí, probablemente. Bueno, hay que se comuniquen con ella mañana, entonces aquí ya la dejo apuntadita que está pendiente. Jennifer Elizabeth. Present, present teacher. Nice. Jessica, no, Jessica, José Alberto. Present teacher. Karen Janet. Present teacher. Carla Lorena. Present teacher. Liseta Yanara. Present teacher. Nubia, Nubia Zulema. Nubia. Present teacher. Rebeca Marcela. Present teacher. Rosa Hilda. Victor. Present teacher. Karen Stephanie. Present teacher. Eh, Adriana Marcela. Present teacher. José Alfredo. Present teacher. Eh, Irina. Vaya, yo solo recordándoles por allí los que aún me deben en examen. Adriana Sofía, unidad 4 y examen. ¿Ya está? Ya está. Sí, ya. Oh, mire qué galán. Ahí está. Adriana Sofía. Elmer Fabricio, ¿cómo vamos? Eh, en el 3.3. Okay. Ah, no se tire al 100%, al 80% que vaya llegando para que logre terminar hoy. Jessica Lisset, no hay Jessica Lisset, Ivo Marcela. Y ya todos están completos. Mira, qué galán. Algunos creo que me acaban de completar porque tenía varios ceritos. Rica. Y que así los actualizo de un solo. Muy bien. Rebeca. Ahí está. Ya estamos, ya estamos listos. ¿Quién más me debía? Vamos a ver. Bueno, no me queda Ivonne y Elmer pendiente. Ya solo les recojo el promedio final y estamos cabales. Muy bien. Ok. Bye. Let's check your, your answers here. Monsanto. A ver, este es el primero. No. Uh, number one. Since the 2016 presidential election, Facebook has been scrutinized by lawmakers and media outlets for acting as a medium for fake ads and news that had been designed to be incendiary and divisive, while initially downplaying its role 
in, my, in mid 2017, Facebook chief security officer made public that the company was paid some 100,000 for ads that were connected to 470 inauthentic Facebook pages that were likely operated out of Russia. A Facebook official also noted that the vast majority of, the, of these ads appeared aimed at amplifying political and social divisions, open specifically targeting Muslims and the Black Lives Matter movement. Okay, what uh, possible sentences have you found? Uh -huh. Passive. Tell me the first one. Hello. Facebook has Facebook been has been scrutinizing. Scrutinized. Yeah. Espérenme que se me movieron los underlines. Y lo voy a subrayar yo con mi lapicerito mágico. No. By has been scrutinized. Y chequen que tenemos un agent. By lawmakers, right? Aha. Uh -huh. What else? Mm -hmm. Another sentence? That has been designed to be incendiary and divisive. Yes, to be incendiary and divisive. Okay, another one. Yes, yes. What's the other sentence? In some cases, you have passive voice in present perfect, and in others, you have passive voice in passive, passive for passive. Mm -hmm. What other sentence did you find? Yes, yes. Tell me. Mm -hmm. Yes. Another sentence. The company was paid. Yeah. We're connected. Mm -hmm. Is there another one? No more. <clears throat> okay, let's see the other one. Monsanto has been behind some unambiguously harm chemical products, including DDT, PCBs, and Agent Orange, a herbicide that was used extensively in Vietnam that has been blamed for 400,000 deaths and half a million birth defects. The use of DDT and PVCs uh, or PCBs was banned in the 1970s. Monsanto is the subject of a class action lawsuit alleging that exposure to the company's popular weed killer, Roundup, caused cancer in hundreds of consumers. California is fighting to require cancer warnings to be printed on the weed killer. Mm -hmm. Tell me passive voice sentences that you identify. Monsanto has been behind. Okay, has been. Mm, is that passive? Or is only present perfect? Present perfect, creo yo. Sí, that's only present perfect. It's not passive. That is an active sentence. Why? Because it has a subject that says who did the action. 
And we don't have a verb here, right? In past participle, we have a preposition. So that's only present perfect is no passables. Another passable sentence? Mm -hmm. uh, the, the use of DDT and PCBs was banned. Was banned, yes. That was used, has been blamed, was banned. Another one? No more. No, verdad? Yeah. Okay. No. no more. Okay. What well, do you remember these words that we were talking about in uh, last class? We have financial laws. About Thursday, we were talking about them. Yeah. We have financial laws, loss of trust in the organization, loss of customers. Business interruption, property damage, and casualties. I'm going to send you to the rooms for um, 10 minutes. And I'm going to give you one problem each, okay? What you have to do is read the case and check the consequences of the incident. What are the consequences of the incident that you will have? Stop sharing. I'm going to send it to the to the group. Ay, no, hija, no me puedo recorrer así. Thank you. So we have, I'm going to send it to WhatsApp. I'm going to make different groups, depending, oh, we have, we're 19. That means I can make five groups. Mm -hmm. Group number one, you will have the same, the first incident. Number two, the second incident, you will go in the order that I pasted. Uh, David, Edwin, Grace, Michelle, and Jose Alfredo, you go for the first one. Then, by the first one is for David. Yes. The number two, Adriana Sofia, Elda Cristina, Elmer Fabricio, you go for the second incident. Remember what you have to identify is what type of a uh, of problem is that bringing uh, teacher number one and what type of number number one i'm going to send it to whatsapp you have number one. Okay. 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 Group number one, David, Edwin, Grace, y Jose Alfredo. Group number two, Adriana, Sofía, Elda, Cristina, Elmer, Fabricio, and Nubia. Group three, Ana, Diego, Jennifer, y Carla, Lorena. Group four, 
Karen Stephanie, Lisette, Rebecca, and Victor. And group five, Adriana, Marcela, Jose Alfredo, and Karen Jan. Bachan. Me faltan dos. Can you repeat my group, teacher? Jose yes. Me too, teacher. Can you repeat? Da, espérame, lo voy a terminar de poner lo otro que me falta. A ver, eh, group number one is David, Edwin, Grace, Michelle y José Alfredo. Piense que de aquí me voy a llevar a uno para el último grupo. El grupo número dos, Adriana, Sofía. Adriana, Sofía. Va, el grupo one, David, Edwin, Elda, Cristina y Grace. Group two, Adriana, Sofía, Elmer y Nubia. Group 3, Ana, Diego, Jennifer y Carla Lorena. Group 4, Karen, Stephanie, Lisette, Dayanara, Rebeca y Victor. Y el grupo number 5, Adriana, Marcela, José Alberto, José Alfredo y Karen Janet. Pues sí, ¿verdad? Sí. Bye. Yeah, teacher, thank you. Let's go. Teacher, here is writing, I can hear. You are in group number four, Victor. Four. Okay, try to join. The first image, the chat is a number one, verdad? The group. Mm -hmm. Okay. Exactly. Esto, novia. Eh, el sí. segundo es el suyo. Sí. sí. Este es el segundo. Ok. The video of a passenger being forcibly removed from his seat on an overbooked United Airlines flight went viral last year, sparking outrage across the country and triggering a public relations crisis for the Chicago-based company. United's handling of the incident only made matters worse as many perceived CEO Oscar Muñoz, apology, as half a hair and dismissive. United stock dropped 4% in the days following the incident, wiping as much as 1 billion of the company's market value. United Airlines scored a 70 out of Hundred on the twenty seventeen American Customer Satisfaction Index. Loss of customers or financial loss. I 
What is tri triggering? Teacher? Mm -hmm. What is triggering? Triggering. Triggering. La definition. According to the Cambridge Dictionary, that is causing a strong emotional reaction or fear or worry because someone is made to remember something bad that has happened in the past. Okay. Mm -hmm. That's triggering. I think is loss of customers. No, or financial loss. Nubia, what do you think? Um, loss of customer because the reaction for the people for the 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 the, the um, past and year. Mm -hmm. He lost loss of customer. Loss of customer. Mm -hmm. Okay. United Airlines scored a seventy out of. 100 on the 2017 American Customer Satisfaction Index. Yes, I think it's loss of customer. And you lost um, money? Financial loss too. No, you, you lost profit. Because you don't know if you are Yeah, you are having loss, a financial loss. Uh huh. Because the for that dropper four percent that day following that incident, and uh, whipping as much as one billion of the company market value. Hmm. I see in the loss of customer and financial loss. Pero no pueden ser dos opciones, ¿verdad, teacher? Solo puede ser una. Una. Oh, bueno, remember that sometimes you can have one problem takes you to another one. So you may choose two. Mm -hmm. The principal uh, problem is a uh, loss of customer for that uh, incident into the um, airplane. Yes. The passenger, it, it, he go out for the airplane. Uh, the people, it, they, they know that incident is, is that provocate that in a loss of customers. Thank you. 
surface sur, surface how, how is the pronunciation teacher surface surface is like give a face en la parte de arriba ah va entonces dice de que de que an argument of also face a number eso no lo entiendo pero also face también enfrentó vaya also face a number of lawsuit como demanda vea incluyendo un, arch un archivo todo un archivo Parent company, alegando theft. Robo de, intelect, de propiedad intelectual. Oh, chica, eso. Sí, <risa> qué bárbara. <risa> Me llega. Thief of, of intellectual property related to self-driving car technology. As a result, 13 companies executive resigning in the first half of 2017 he has resigned it. resigned it. resigned it. renunciar los los no sé dónde estaba los hi teacher Hi. So, in this moment, um, we identify two consequences for incidents. Okay. In the lost customer and the company announced that it was suspending maritime based rises for our employees. Employees. Um, in the most widely it is like in the industry of the companies with the poor reputation, maybe. Widely, this like uh, in uh, this one. Industry companies will pull position. Uh, maybe less mm -hmm. than half of all workers will recommend the company. One moment. Where? Uh, less than half of all workers who mm. recommended. Hi, teacher. Hi, did you finish? Yes, I finish. We finish. Mm. And we go out. Financial loss and loss of trust in the organization, ¿verdad? Mm -hmm. Digo yo. Are you ready? Okay. 
Mm, we hope. <laughs> <laughs> okay, va, pues. We will listen to you giving your uh, <laughs> the consequences and explaining why you say that is the consequence of that incident. Mm. Ah, pues, then a couple minutes, please. Ah, yes, yes. <laughs> ¿Cómo lo redactamos ahí? Vaya, podrías... ¿Usted sabe escribiendo, pero no? No. Okay. Yo estoy escribiendo a mano acá en el... Ah, pues sí, hombre, con eso es más que suficiente. En un cuadernito mágico. No, lo, lo que estábamos hablando de... Uh -huh. Loss of trust in the organization. Eh, por, because you... You don't believe... Everything that came from the organization because you they create a bad image with all those scandals mm -hmm. mm. and obviously when you you, you see a, something that is not clear you start to to question it about if it's true or it be false those will be the reason for loss of trust in the organization i don't know if you want to add something else no okay and the other one financial loss oh, oh, what are you? Uh -huh. financial loss financial loss uh -huh. i think it's for uh, the most important, ah, como se dice, se me olvida, uh, profit, the most important profit for the, for a social media like uh, Facebook is the publicity. Uh -huh. So, mm -hmm. When you use a fail, fail or fake, what is in authentic Facebook pages, mm -hmm. fake. you you are totally to totally uh, lost the. ¿Cómo lo explico? Se pierde totalmente la credibilidad. Credibility is lost. The credibility is lost and the... O sea, las personas que invierten en publicidad ya no creen en los resultados que puedan tener. Mm -hmm. That's the loss of trust. Mm -hmm. Yes, it's true. Mm -hmm. Sí. Obviamente, si sí, yo creo que alguien me está mintiendo con los resultados que está dando, porque ni siquiera. Ready to explain, right? Yes. Okay, perfect. Let's go. Hi, hi. Seventeen seconds. Okay. Well, group number one ready.
Hi, teacher. Yes, I'm ready. Will you chair? Okay. Okay, teacher. Yes. Uh, in our case, uh, is Elda, can you can you say on me? Uh, I will say. Okay. Okay, we read the the case and we identify a consequence of the incident. Uh, First, a loss of customers because uh, we analyzed that they have a, a bad service, so they lost uh, a lot of customers. Uh, the company announced it was suspended merit based raises for all employees. Uh, widely disliked in an industry of company with poor reputation. And the last one, less than half of all workers will recommend the company to a friends. And just that. Okay. Okay. Because of loss of trust, right, in the organization. Okay. Yes. Mm -hmm. Excellent. Thank you very much. Now, room number two, Adriana Sofía. No, that was. Sí, ¿verdad? Adriana Sofía, Elmer Fabricio y Nubia. Who will chair? Okay, teacher. Ay, pero no lo tengo la mano, pero. Um, in the case two. Uh, one incident in the airplane um, and the, the passenger it, it, he removed from his seat and the video this uh, one it yeah. The oh, uh, the wait, wait. The passenger uh -huh. moved for his seat on the overbook in the United States uh, uh, United Airlines. Um the the people it se, se, how do you say se incomodó, le molestó? Eh, got angry. Come on, teacher. Got angry? Yes, for the reaction for the people that's eh, with the passenger for removed for the airplane. Eh, ay, the company eh, eh, ay, <laughs> the company eh, the consequence uh, a raíz a raíz de eso ocasionó de loss of customer. Okay. Only loss of customers? Um, 
to the uh, stock dropper for percent in the days following the incident. Okay, so that's not in a much mm -hmm. as one billion of the company's market value. Okay, so financial loss too. Because if they lost one billion of the company's market value, imagine that's a financial loss too. Okay, great. Thank you. Mm -hmm. Thank you, thank you, Nubia. Now, oh, let's see number three, Anna, Diego, Jennifer, y Carla, Lorena. Will you share the screen? Or you want me to share for you? Anna? Yes, could you share please with, uh, with for us? Okay, this one. We were reading the. No, this is not Nimonsat Telecom. No. This one. Uber. The Uber that. This that one. Is okay. Mm -hmm. We were we were talking about the this article and we did we conclude that they have business interruption. At the end of the story, that was the, the consequences. Because uh, well, we decide that because in the in the in the paragraph say at the end that in September last year the company lost lost its license to operate in London. Uh, so that was the reason that we decided that they were had business in the, they were, no, they had business interruption consequences. Okay, very good. Only that one? Yes, teacher. Okay, perfect. Thank you, thank you, Anna. And then we get oh, meow. Next number four. Ivo Marcela, Karen y Stephanie, Lisa Dayanara, Rebecca, and Victor. Mm -hmm. Tell me. ¿Quién va a hablar? Hello. Teacher. Nosotras no, solamente leímos y aquí ordenamos los números como creímos. <coughs> ok. Ya van a llegar, ya casi, ya casi. Vaya, a ver, ¿y el grupo número cuatro? <coughs> Víctor. Can you share the screen? Please. Karen, Rebeca. Yes. Rebeca. Vaya, Rebeca, dele por. ¿Cuál es? Can you share this uh, Monsanto? Monsanto, oh, this one. Yes. Monsanto is a company uh, that uses a different chemical products and they can cause many deaths in, in several cases. In several cases, also studios and in general, dangerous uh, is so such a cancer 
in many people. The company has popular with the with killer. And and there was the use of a different technique and was banned in the in the 17th century. The most consequential is causalities. Casualties, okay. Casualties. Casualties. Imagine 400,000 death. And half a million birth defects. That is a lot, I tell you, yeah, that's casualties. Thank you, Rebecca. And the last one, number five, this is Karen Stephanie. No, ¿verdad? Karen is no, yo estoy con el cuatro, teacher. Yes, yes, no sé si me puede escuchar. Sí, we can hear you. Do you want to add something okay. else? Okay. Uh, no, no. No, okay. Bacha, Adriana, Marcela, José Alberto, and José Alfred. Yes, teacher. Um, sí, can you help us with the share of the, of the screen? Is that yours? Facebook, no. Yes. Okay. Facebook. Mm -hmm. You can begin. Okay. Uh, well. This is a, a social media incident in uh, the, the consequence of this incident when, what we can find is uh, about uh, the loss of trust in the organization and the financial losses. Because the social network companies like Facebook live on advertising. And if the information they provide is based on a false page or a, or a fake page, uh, the companies will not invest and will stop believing in the results of the deliver. So, uh, that's the principal consequence, the financial loss and the loss of trust in the organization. Okay, perfect. So that is financial loss, only financial loss? And the loss of the trust in the organization. Okay, very good. No property damage, no casualties, no business interruption here, right? Um, yeah. The loss of customers can be can be uh, exist, but is is not a lot a uh, 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 big damage mm -hmm. because uh, is a, a a little uh, pequeña cantidad, a little quantity quantity of people can be uh, close the the pages or or his his um, profiles mm -hmm. in the social media is is that's why now um, that's why now they check that everything is 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 real right so you cannot create an account with a fake, with fake information. You have to be very careful. Okay, great, great, great. Any questions here? No questions. No? Okay, well, we have gotten to the end. <gasps> You finished level two, unbelievable. <laughs> okay, yeah. Nice, nice. Let me see. 
Just let me say something. Hmm. Hey, él me falla. Ya ve que estaba facilito. Ahí está. Aún me falta, teacher. ¿Qué le falta? No, ya no invente, ya la voy a recoger. Ya estuvo. Ya hizo el final. ¿Cuánto le da de nota? Vamos a ver. Ya, damos por cerrado con 89 le queda. Elmer Fabricio. Cuatro. Y ya cerrando estoy. That's, that's the last one. Pero solo lo que falta es estar revisando, ¿verdad, teacher? Sí, los demás ya los recogí. And what happened with me, teacher? With I am me. okay. I am complete. Sí, solo los que me debían les he estado diciendo ahora. Ok. Sí. El que los que estaban, que ya estaban completos, ya no. Ya no les dije nada porque ya están completitos. <coughs> Vaya, no está. Ya ahorita. Vaya, vámonos porque aquí ya me muevo de nota a asistencia. Let's see. Eh, Adriana. Sí, sí. Oh, ¿Quién? When begin the new course. Fecha tentativa dice 12. Ah, ok. Uh -huh. Next Monday. Ok. Next Monday sería la fecha tentativa para empezar. Bye. Adriana, Sofía. Present. Eh, Ana Alicia. Present teacher. Ana Grisel. David. David. Present teacher, present teacher. <ríe> Diego. Diego, Diego. Edwin Mauricio. Present teacher. Elda Cristina. Present teacher. Elmer, Fabricio, Grace Mitchell. Present teacher. Present teacher. I am here. Ok, ok. Ivonne, Marcela. Ivonne. Present. Eh, Jennifer Elizabeth. Present. Jessica Lisette. José Alberto. Present teacher. Karen Janet. Karen. No está Karen. Karen, Karen, Karen. Carla Lorena. Present teacher. Liseta Yanara. Nubia. Present teacher. Rebeca. Present teacher. Victor. Present teacher. Eh, Karen Stephanie. Adriana Marcela. Adriana. Present, present teacher. teacher. José. Adriana Marcela present. Ok. Y Karen Stephanie. Karen Stephanie. Present teacher. Eh, José Alfredo. Present teacher. Vaya. ¿Y vos, Marcela, se queda conmigo? Ok. See you. Present teacher. Ah, ¿Qué me está diciendo? Present hasta ahorita. <ríe> ¿Qué le da? Thank you, teacher. 
Okay. Have a nice week, que duerman mucho. Thank you, teacher. Yes. Thank you so much. <laughs> Thank you. Thank, Thank you, teacher. Good night. Good night. Good night. Good night. Okay. Good night. 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 Good <ríe> y después Gracias. se van a burlar. Ya tú, ya no, por favor, chat. No, no, <ríe> vamos a hacer huelga. Bien. Por favor, ya cambien, no está chico, que ya tú. ¿no? No, no. <ríe> si no lo vemos, usted no nos conectamos. Oh, <ríe> <my God. ríe> Ay, no. Thank you, teacher. See you. Teacher, thank you very much. You're welcome. I appreciate all that you teach us. Thank, thank, you. You. thank you. Have a nice thank have a good night. Thank you. Bye. You bye bye. Take care. Ivonne, tenemos dos cosas. Hola. Hola, Peter. Hola, chequeme por favor, me dijo Grace que estaba saliendo tarde ahora. Este, chequeme por favor si le cae hey. un correo para que llene la encuesta de satisfacción. Ok, sí me llegó. Es el mismo que me enviaron por WhatsApp, ¿verdad? Sí, exacto. Vaya, permítame. Discúlpeme que después de dos años esta fue nuestra primera clase presencial en la U. Ay, qué tremendo. Ah, yo iba súper nerviosa, pero ya gracias a Dios ya no era nada del otro mundo. Ah, vale. sí, Vaya, ya vale. estoy en la, en la encuesta, teacher. Va, excelente. Yo le comparto acá. Vamos. Vaya, tiene, tiene toda la información necesaria, ¿verdad? Ingrese el número completo de la orden de inicio con guiones y pleca. Será proporcionado por el proveedor. Puede copiar y pegar. Sí. Vaya, ese número es el que está en el correo que le mandaron que dice orden de inicio. Está igual, ese solamente lo copia. Y se lo lleva a pegarlo a la encuesta. Ah, ok. Voy a buscar el, el correo porque yo copié el link del chat. Ah, ya, ya. De Hazel dijeron que, ven, que iba el correo. Sí. Aquí lo estoy viendo. Número de orden de inicio. Uh -huh. Así solo va copiando y pegando, es más fácil, más rápido. Vaya, eh, igual, allí a mí me viene bien cortito, ¿verdad? Pero a ustedes ahí le llega acá en esta parte con el nombre suyo completo. Igual, lo copia y lo pega, tal cual. Ok. Mi correo electrónico con el que estoy registrado también en la plataforma, ¿verdad? Sí, de hecho, ellos también le han mandado ahí su correo electrónico para que solo lo copie y lo pegue. Ok, listo, ya lo hice. Número de celular. El, el celular también ahí se lo han provisto en el correo para que solo lo copie okay. y lo pegue. Femenino. No, ¿usted en qué departamento eh, está? San Salvador. San Salvador. San Salvador, en, eh, municipio. San Salvador también. San Salvador también. Empresa donde trabaja. Toda completa, ¿verdad? Renta de sí. maquinaria. Acá usted, el, a usted, espere, me voy a apagar, voy a cerrar la puerta que ya empezó a llover con todo acá. Sí. Vaya, ahí vea el nombre de la empresa, la razón social. Sí. Eh, 
Listo. Nombre del proveedor que le capacitó. Va en el nombre del corporativo. De... Sí. Ahí busqué en el corporativo está. Regal International. Ajá. Nombre del curso. El nombre del curso, acá está. Se lo lleva, lo copia y se lo lleva sin, la, sin las comillas. Ok, pero inglés intermedio, módulo 2. Exacto. Ok. En la número 11 usted valora, ¿verdad? Los aspectos relativos al curso. Ok. Fecha de inicio, acá ocupamos el, el calendario. Y aquí busca el 25 okay. de julio. 25. Ese, ese no, la, no, no la va a dejar copiar, pegar, sino que se tiene que ver sí. en el calendario. Fecha de terminar, 5 de septiembre. Voy exacto, 5 de septiembre. Dice, menciona otros cursos que son de su interés. Sí. Y en la número 14, ahí le comentan que eso se refiere a la forma en que se le ha servido el curso, eh, no a los problemas de horario o de internet que se hayan tenido, ¿verdad? Sino que a la forma eh, que se le ha servido el curso de, de forma académica, eh, la manera en que inglés corporativo le ha estado apoyando en los diferentes procesos. Entonces, a eso se refiere. Ok. Ok, gracias. ¿Y el 16 donde dice comentarios? Ahí puede poner cualquier comentario que usted considere importante. Ok. No, si no quiere poner comentarios no es necesario, no hay problema. Esa no okay. está marcada como obligatoria. Le da enviar y cuando le entregue una capturita que dice gracias, esa usted la copia y me la va a pegar en el en el grupo de WhatsApp. ¿En ah, el grupo? Sí, en el grupo de WhatsApp. Allí la pega oh. y, le, y le pone su nombre completo. Así okay. como la... Usted está en el grupo de WhatsApp, ¿verdad, Marcela? Sí, 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 aquí estoy. Ah, Ahorita se lo estoy pegando. Perfecto. ¿Solamente el nombre completo? Eh, sí, sí, pone la captura, así como la han puesto sus compañeros. Bye. Ya la mandé, teacher. Excelente, excelente, ahí está. Teacher, ¿será que me da la oportunidad de terminar el examen final? Sí, termínelo, termínelo en lo que sea. Bye. ahorita. Se lo hacen cinco minutos. <ríe> sí, ahorita, ahorita lo termino. Va, perfecto. Perfecto. Vaya, pues. Le agradezco mucho por todo, claro, teacher. Claro que sí. Y a seguir adelante. Usted va a ser nuestra teacher del 3. Creería yo que sí. Creería que sí. Vaya. Aún, aún no nos okay. han todavía los horarios, pero yo creería que sí. Ok. Primero, Dios, le agradezco mucho por el esfuerzo y por la paciencia. Adelante y a seguir con todo. Muchas gracias. Ok, take care, see you. Ahí voy a estar pendiente de recoger. Bye, no, bye, bye. Bye, bye. Ya, ya está dentro. Gracias, adiós. Bye, bye, take care.